నమస్తే రమేష్ గారు రమేష్ గారు మనము కొన్ని వీడియోస్లో కానీ కొన్ని ఫొటోస్లో చూస్తూ ఉంటాము దేవాలయాల్లో తర్వాత కొన్ని ప్రదేశాల్లో ఒక ఒక శక్తి లాగా ఒక లైట్ రూపంలో మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది అవి చాలా వైరల్ కూడా అవుతూ ఉంటాయి ఇక్కడ మన దేశంలోనే కాదు విదేశాల్లో కూడా అలా జరిగిన ఘటనల్ని మనం వీడియోల రూపంలో చూస్తూ ఉంటాం కదా దాన్ని చాలామంది దేవుడే దిగి వచ్చేశాడని ఆయన ఆత్మ అట్లా తిరుగుతోందని ఒక శక్తి తిరుగుతోందని అట్లా అంటూ ఉంటారు మీరు ఏమంటారు రమేష్ గారు మీరు గమనించారు అసలు అలాంటి వీడియోస్ని మీరు చూసారా మీరు అన్నట్టుగా ఈ దివ్య జ్యోతి వచ్చి వెలిగింది లేకపోతే అదేదో ఆత్మరూపంలో వచ్చింది లేకపోతే ఇంకేదో రకరకాల పద్ధతుల్లో చెప్తాను ఒకసారి సాయిబాబా నాగోల్లో సాయిబాబా టెంపుల్లో అలా వచ్చి ఆత్మ ఇలా వచ్చి వెళ్ళిందని సాయిబాబా వచ్చి వెళ్ళారని అట్లాగే ఆ మధ్య ఒక వార్త ఏమొచ్చిందంటే భీమవరంలో ఒక పౌల్ట్రీ ఫామ్లో ఉండే ఆ సిసి కెమెరాల్లో సిలువ ఆకారంలో ఒక లైట్ ఇలా వచ్చి అలా వెళ్ళింది అని ఇలా వచ్చినాయి అవన్నీ ఇవన్నీ కూడా మీరు గమనిస్తే ఇవన్నీ వీడియోలో మాత్రమే సాధ్యం అవుతుంది అంటే మనకి లైవ్ లైవ్లో ఇలా కనపడదు మనం కనుక అక్కడ ఉండి చూస్తే కనపడదు ఇవన్నీ కూడా వీడియోలో మాత్రమే కనపడుతుంది ఎందుకు వీడియోలో మాత్రమే కనపడుతుంది అంటే చాలా చోట్ల సిసి కెమెరాలు లేదా మా వీటిల్లో కెమెరాలో రికార్డ్ అయింది అంటారు అవి ఎందుకు అలా అవుతుంది అంటే కెమెరా పని విధానానికి కొన్ని భౌతిక సూత్రాల ఆధారంగా కెమెరా పని చేస్తుంది అందులో ముఖ్యంగా ఏంటంటే కెమెరాకి లెన్స్ ఏదైతే ఉందో ఆ లెన్స్కి ఫోకల్ లెంత్ అంటాం ఈ ఫోకల్ లెంత్ ఇంత దూరంలో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఆ ఫోకల్ లెంత్ ఉందో అంత దూరంలో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే క్లియర్గా కనపడుతుంది దానికి దగ్గర ఉన్న అవతల ఉన్న అది అవుట్ ఆఫ్ ఫోకస్ అవుతుంది అందుకే మనం వాళ్ళు ఎప్పుడు ఫోకస్ చేస్తున్నాం ఆగండి ఇప్పుడు మనల్ని కూడా ముందు అంటున్నారు కదా కొద్దిగా ఆగండి అని ఇలా ఇలా క్లియర్ చేసుకొని మనం కరెక్ట్గా కనపడ్డ ఇప్పుడు పెడితేనే మనం కనపడతాం లేకపోతే మసక మసక్ కనపడతాం సో ఇవి ఇలాంటివి నేను గమనించినప్పుడు చాలా చోట్ల ఇలాంటివి మనం ఎప్పుడు గమనిస్తామంటే మ్యారేజెస్ వీడియోస్ అంటే ఇప్పుడు మ్యారేజెస్ కాదు కానీ మా మనం కొంతకాలం వెనక్కి వెళ్తే ఇప్పటికి విలేజెస్లో వీడియో కెమెరాలతో వీడియోలు తీసేటప్పుడు అక్కడ లైట్ అవి ఉన్నప్పుడు ఆ పురుగులు కొన్ని వస్తుంటాయి లేదా కొన్ని కాగితాలు ఇప్పుడు వాళ్ళు ఇట్లా వేసినప్పుడు అవి వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే అవి కనుక కెమెరాకి బాగా దగ్గరకు వచ్చినాయి వాటి మీద ఏదన్నా ఇటువైపు నుంచి లైట్ పడితే అది అవుట్ ఆఫ్ ఫోకస్ అయిపోయి మనకి వింత వింత ఆకారాలు కనపడతాయి అదేదో లైట్ లాగా ముందు చూపించాం కదా సేమ్ అలా అలా ఇప్పుడు మనము అక్కడ చూస్తే అలా అది వచ్చి పోతూ ఉన్నట్టుగా ఉంటుంది మనం వాస్తవంగా అది చేసిన పని ఏంది అంటే మనం ఎవరైనా చూసుకుంటే తనకి ఏం లేదు ఒక చిన్న కాగితం మొక్కని ఇలా కత్తిరించాం మనం ఇది అవును దీనికి ఏం చేసామంటే ఇటు నుంచి ఒక లైట్ ఫోకస్ చేసి మన కెమెరా ఉంది కదా ఇప్పుడు ఈ కెమెరా ఉంది ఈ కెమెరాకి ఇలా తీసుకెళ్లి పెట్టాం మనం ఇలా దగ్గర తీసుకెళ్లి అటు నుంచి లైట్ మన వాళ్ళు సెల్ ఫోన్ తో లైట్ ఫోకస్ చేశారు చేసినప్పుడు ఇలా ఇలా పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుంది అది అవుట్ ఆఫ్ ఫోకస్ అయిపోయి ఇక అది కదులుతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు దీన్ని ఎట్లా కావాలంటే అట్లా అంటే మనం ఇది ఏ షేప్ లో కట్ చేసుకొని ఆ షేప్ లో ఇలా అంటే అది ఇలా 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 అన్నప్పుడు మనం కదిలించినప్పుడు అలా అది కదులుతూ ఉంటుంది సో దీంట్లో ఉన్న సూత్రం అది ఇది ఒక అంటే ఆ కెమెరా అందులో ఉండే లెన్స్ దాని పని విధానం ఆధారంగా ఆ జరిగిన అవి వాళ్ళు కూడా కొంతమంది నిజాయితీగా అంటారు మాకు తెలియదండి మేము సీసీ కెమెరా కెమెరాలో రికార్డ్ అయింది మేము వచ్చి చూడగానే ఇలా ఉందని వాళ్ళు కూడా ఒక్కోసారి నమ్ముతారు అంటే వాళ్ళు ఏదో చీట్ చేయాలని కూడా అనుకోరు ఆ కొన్నిసార్లు ఏమో ఇట్లాంటి వీడియోస్ కావాలని వైరల్ చేసేయడానికి వేరుగా ఉంటుంది కొంతమంది నమ్మే పెడతారు మాకు రాగానే ఇలా కనపడిందండి ఇలా వచ్చి ఇలా వెళ్ళింది అండి అంటారు ఇవన్నీ కూడా మనం కనుక సీరియస్గా వాస్తవంగా గమనిస్తే వాటి వెనకాల ఎలా వస్తున్నాయి ఏమిటి అనేది మనకు తెలుస్తుంది సో ఇప్పుడు కూడా మీరు చూస్తే ఆ వీడియోలో సావిత్రిబాయి పూలే ఫోటో నుంచి లైట్ వచ్చినట్టు ఆ లైట్ అటు ఇటు తిరిగినట్టు ఆ లైట్ మీ దగ్గరకు వచ్చినట్టు మళ్ళా ఇటు వచ్చినట్టు అదంతా మనం ఎటు కావాలంటే అటు మనం అంటే ఇప్పుడు మనం ఆపరేట్ చేసినాం కాబట్టి మనం ఎటు కావాలంటే అటు తిప్పినాం ఎందుకు సావిత్రిబాయి పూలే జ్యోతిబా పూలే ఇలాంటి విషయాల్లో ముఖ్యంగా మనకి చదువు ముఖ్యంగా మహిళలకి చదువు లేని కాలంలో ఈవెన్ బహుజనులకి చదువు లేని కాలంలో వాళ్ళందరికీ స్కూల్స్ పెట్టి చదువుకుంటేనే మన జీవితాలు వృద్ధిలోకి వస్తాయి వెలుగులోకి వస్తాయి అని చెప్పిన జ్యోతిబా పూలే సావిత్రిబాయి పూలు అయితే అనేక అవమానాలు ఎదుర్కొని ఆడవాళ్ళకి ఆమె చదువు చెప్పడానికి ముందు స్కూల్ పెడితే ఆమె అనేక అవమానాలు పాలై అయినా సరే నెలదొక్కని చదువు చెప్పింది కాబట్టి ఈరోజు మహిళలందరూ చదువు రంగంలో ముందుకు వస్తున్నారు సో అందుకని వాళ్ళు చదువుల 
తల్లి ఆమె భారతదేశంలో చదువుల తల్లి ఎవరు ఉంటే మనం సావిత్రిబాయి పూలే అనుకోవాలి అందుకని ఆమె ఫోటోల నుంచి మనం చూస్తే వాళ్ళ ఫోటోల నుంచి లైట్ వచ్చి ఇటు తిరిగి మీ దగ్గరకు వచ్చి ఇటు వెళ్ళి ఇదంతా తిరిగినట్టు చూపెట్టగలిగాం అంటే మనం ఎలా కావాలంటే అట్లా ఏ సైజ్ కావాలంటే అట్లా దాన్ని అలా తయారు చేసుకోవచ్చు ఆ విధంగా మనం ఇది కెమెరా ట్రిక్ తప్ప అలాంటి వీడియోలు వచ్చినప్పుడు దయచేసి అందరూ చూసి అవి యూట్యూబ్లో చూసి మధ్య యూట్యూబ్లో ప్రతిది వైరల్ అవుతూ ఉంటుంది అది చూడగా నిజంగానే అబోవ్ ఏదో లైట్ వచ్చిందంట శక్తి వచ్చిందంట అని ఏమి అంత మనం కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు లేదా అదేదో మహత్వ ఉందని అనుకోవాల్సిన అవసరం లేదు వాటి వెనకాల ఉండే సైన్స్ని అర్థం చేసుకుంటే మనకి అది ఆ వీడియోను కాస్త జాగ్రత్తగా గమనించినప్పుడు అది ఎలా వచ్చింది ఏమిటి అనేది మనకి అర్థమవుతుంది ఈ మధ్య కొంతమంది దయ్యాలు కూడా ఇట్లనే ఏదో దూరం నుంచి ఇట్లా అదే అక్కడెక్కడో మేము ఇక్కడ ఉన్నామండి వెనకాల ఏదో దయ్యం కనబడుతుంది మా ఫోటోలు అంటారు అది కూడా ఇలాంటి వాటితో ఖచ్చితంగా అన్ని ఇవన్నీ కూడా మనము ఎలా జరుగుతున్నాయి ఏమిటి అనే ప్రజలకి వాస్తవాలు తెలియజేయడం కోసం వస్తున్నాం కాబట్టి ఆ వాస్తవాల్ని తెలియజేద్దాం అలా జరిగే వాటి అన్నిటిని ఒకవైపు ఆ వీడియో చూపెడతాం ఇంకో వైపు ఇది కూడా చూద్దాం ఇక ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుక